Meus amigos, mais uma vez, que recepção. Vocês são máximos. O que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo uma, uma coisa impressionante. Deus está movendo entre vocês, impactando vidas, chamando alguns de vocês para as nações, para a glória dEle. Amém? Amém. Deus está falando com alguns de vocês, vocês precisam ouvir a voz dEle durante essa conferência. Amém? Amém? Meus amigos, vamos praticar um pouco de inglês. Eu já fiz isso na primeira palestra, mas vou fazer de novo. The iPad, repeat with me, the iPad, the iPad. is on the table. Já está fluente, né? Sabe, brasileiro chega lá em Orlando. Alguns de vocês que não estavam aqui esta tarde, eu pastoreando uma igreja brasileira em Orlando, né? Todo mundo chega lá, eu falo inglês fluentemente. Chega um das duas semanas e eles aprendem, não, 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 não é tão assim, né? Meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês. Uh, já falei um pouco sobre mim, né? Eu amo o Brasil. Eu amo brasileiros. Além da minha esposa, claro que eu amo. Eu amo o Brasil. Não fala mal do Brasil na minha presença. Não critica o Brasil ao meu redor. Você tem o direito de fazer isso, mas não faz isso comigo, não. Que eu não gosto. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas, vocês têm um país cheio, cheio de gente boa. E Deus está operando no seu meio. Amém? Então, bom, 17 anos atrás eu estava namorando com a minha esposa, seria a minha esposa, né? Luciane. E eu visitei ela na praia da Barra da Tijuca, né? A mãe dela tinha uma, uh, um apartamento perto da praia. E eu decidi uma manhã para andar na praia da Barra. E eu estava andando nessa praia... E de repente, perto do mar, né, o que o mar trouxe foi uma rosa branca. E essa rosa branca foi muito linda. E eu não entendi por que o mar trouxe essa rosa branca. Então eu andei um pouco mais. E voa lá. De repente, mais uma rosa branca chegou lá. Eu peguei aqui a segunda rosa também, agora tenho duas. Cara, que coisa incrível, não acredito isso. Andei um pouco mais e pode imaginar. Uma terceira rosa branca, peguei mais uma, duas e de repente eu tenho um boquê. Cara, será que Deus está falando comigo aqui? Uma profecia, né? Alguma coisa assim? Então peguei essas rosas, fiz um boquezinho, né? Eu não estava tentando ser pão duro, né? Cheap e tal, mas... E Luciana, eu cheguei lá, casa da mãe dela, ela estava trabalhando. O dia foi o primeiro dia de janeiro. Ela chegou lá, apresentei essas coisas para ela, e ela me perguntou, Jay, aonde você achou essas coisas? E como todo homem, né? Naquela momento eu não quis falar a verdade. Mas eventualmente eu falei, não, eu, eu achei elas na praia quando eu andava em, estava andando pensando em você. E ela falou para mim, eu não quero essas coisas, não. Essas coisas foram oferecidas por espíritas. Não quero isso na minha casa. Ela jogou elas fora. E assim, né? Eu saí daquela situação e eu, eu percebi, né? Que é muito fácil ser mal entendido, mal compreendido. Né? E eu vivi isso muito no Brasil nos primeiros anos, especialmente por causa da língua, né? Você não fala a língua bem e... É difícil. 
Você é muitas vezes mal entendido, mal compreendido. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Porque no contexto da igreja, meus amigos, no contexto de andar com Cristo, pessoas muitas vezes não vão entender você. Inclusive, às vezes, seus irmãos em Cristo. Nós precisamos entender como lidar com essa ideia de ser mal entendido, mal compreendido, mal interpretado. Segunda história, mais uma vez, na praia. Eu estava morando no Brasil só um ano, a gente não tinha filhos na época, então tinha mais tempo livre, agora não tinha tanto tempo. Mas eu jogava vôlei de praia bastante antes de mudar para o Brasil, eu decidi, eu vou jogar com os brasileiros. Eu vou aprender a jogar o jeito que eles jogam. Tem essa coisa de rateria, né? Alguém que joga vôlei? Algumas pessoas. Você entende, né? Tem pessoas que jogam, pessoas que pensam que elas jogam, mas tudo bem. Essa, é... Então, cheguei lá, posto de quatro. Eu andei de bicicleta para lá. Eu trouxe a minha bicicleta dos Estados Unidos, que foi o primeiro erro, né? Essa bicicleta Trek. É muito bom. Bicicleta de... Na época, isso foi uns 15 anos atrás, 400 dólares. Que com a inflação hoje em dia seria 4 milhões. Mas, você <risos> sabe, Pastor Felipe, Lepão, que um novo gol custa 90 mil reais. Essa é loucura. Alguém falou isso para mim? Não entendo isso, gente. Outra coisa. Não se preocupe, eu vou chegar na palavra daqui a pouco, tá bom? Pelo amor de Deus, me dá um pouco de graça. Então, eu cheguei lá na posta 2, eu desci para jogar com os caras que eu só conheci uma vez. Tem aquela coisa também de sunga, né? Não estava acostumado com isso e tal, mas tudo bem. Que é meio diferente para mim. Mas a gente estava lá, eu joguei com eles lá. Foram bons jogadores. Eu, antes de descer, eu, eu, eu tranquei a minha bicicleta no bicicletário, whatever, coisa, onde você colocar as bicicletas. E coloquei lá na quiosque, foi bem lá, trancado, e desci para jogar. E subi, e voilà, a minha bicicleta não está lá mais. Mas, cara, o que aconteceu aqui? Olhei para um lado do quiosque, será que eu estou no lugar errado? Porque todo quiosque parece a mesma coisa lá, né? Então estava procurando e tal. E finalmente eu cheguei a perguntar ao cara do quiosque, né? Você sabe, eu tranquei minha bicicleta aqui, não está aqui, não estou entendendo. Eu aprendi duas palavras no português que eu nunca vou esquecer. Já era, cara. Então, eu estou lá, cara, eu estou lá, tipo, tem que entender, né? Porque eu estava traduzindo tudo em inglês. Já era, already was, não, nem faz sentido. Alguns de vocês que sabem inglês, não faz sentido, não tem tradução. Tipo, saudades, não tem tradução para a palavra saudades, não tem. É uma dessas frases, expressões, que a menos que você entenda a cultura, a língua, você não vai entender. Já era. E ele... Eu, eu fiquei muito, eu estava irritado, cheguei em casa, contei com meus amigos, eles também estavam rindo. Como fosse mais coisa mais comum que aconteceria lá na cidade, sabe, né? Um tipo, bem-vindo ao Rio, né? Então, tudo bem. Mais uma vez, mal compreendido, mal entendido, mal interpretado em alguns aspectos, todos nós, eu sei, estou brincando com essa questão da língua, mas todos nós, Vai experimentar momentos em nossas vidas onde nós estamos mal compreendidos. Você casado, você vai ser, infelizmente, em alguns momentos, mal compreendido. Tem esposa, vai acontecer. Você é um líder, vai acontecer. Você é um chefe, vai acontecer. Você é um pastor, direto vai acontecer. Você vai ser mal compreendido. Ser cristão, 
significa que você vai ser mal interpretado, mal interpretado. Na verdade, ser humano significa isso, mas ainda mais humano cristão. Às vezes você é mal interpretado, mal entendido por raz razões divinas e às vezes por razões que não são tão piedosas. De qualquer forma, vai acontecer. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, aconteceu com Pastor Lepão, aconteceu comigo, aconte acontece com todo mundo. A gente vai experimentar isso e nós precisamos estar prontos para realmente entender como lidar com essa realidade. Se sua vida está verdadeiramente sobre a glória de Deus, você vai ser mal interpretado alguma vez, algumas vezes, né? uma vez em quando. Quanto mais então nós precisamos criar uma cultura de graça em nosso meio. Uma cultura de entender, ou vamos dizer, escutar com caridade. Pensando no melhor, evitando especulação. É isso que eu quero tratar um pouco hoje. Porque Jesus falou, neste mundo três problemas, aflições. Então é difícil porque às vezes nós entendemos que os incrédulos, as pessoas, lost people, vão nos entender mal. Mas fica difícil, muito mais difícil quando outros cristãos não nos entendem bem. Quando eles não nos entendem, fica difícil. E quando os nossos irmãos fazem isso, consistentemente, eles podem nos ferir profundamente. Quando os outros cristãos presumam pior de nós, dói. Quem está no ministério no longo prazo sabe que a coisa mais difícil são seus irmãos mais perto que não dá a benefício da dúvida em certas áreas da sua vida que presuma o pior, que sempre estão julgando de uma forma às vezes sutil. Então, meus amigos, em Josué 22, que uma passagem, uma passagem, na verdade, eu nunca ouvi alguém pregar sobre essa passagem, sobre esse assunto, então, a gente está meio inventando alguma coisa aqui, vamos ver como vai. Mas, nós vemos uma situação confusa entre algumas tribos. Essa situação confusa desenvolveu enrolou por causa dessa ideia de, de sendo mal entendido, o um mal entendimento. Já viu alguma coisa na sua vida, ou na vida de alguém, já viu alguma coisa simples se tornar algo completamente fora de controle? Talvez você fale, ah, minha vida sim. <risos> minha vida é totalmente fora de controle, em alguns aspectos, né? Mas o ponto é o seguinte, o ponto é o seguinte, nós precisamos entender que a nossa reputação, no final das contas, está em Cristo. Quero falar um pouco sobre isso. Então, Josué 22, 10 até 34, eu vou ler isso no meu melhor português. Eu vou errar, tá bom? Mas eu vou ler isso. Josué 22, 10 a 34. 10. Quando chegar a uma... Leti, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manas, Manassas, whatever, construíram um altar ali, um altar ali, esse ponto aqui, tá bom? Junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló, para guerrear contra eles. Deixa eu te dar um pouco de contexto aqui. Eu vou tentar resumir. Basicamente, três tribos estavam num lado desse rio e nove tribos estavam no outro lado. E os nove tribos que estavam no outro lado estavam preocupados sobre esse altar que foi construído por esses três no outro lado. Tá bom? Vou ler aqui. Assim diz a toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim como contra Ele? E agora vocês estão abandonando o Senhor. Veja a linguagem aqui. 
abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Então os tribos lá, em metade do tribo de, dessa tribo, responderam aos chefes dos clãs de Israel. O oh, poderoso Deus, o Senhor, o oh, poderoso Deus, o Senhor, ele sabe e que Israel saiba, se agimos com rebelião e fidelidade para com o Senhor, não nos poupam hoje. Se construímos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor, que o próprio Senhor nos peça contas disso, contas disso. Ao contrário, fazemos isto temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos. Que relação vocês têm com o Senhor desde, desde Israel? Assim, com, assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixar de temer o Senhor, e por isso que resolvemos construir um altar, não para o holocausto dos sacrifícios, mas para que esse altar serva de testemunho entre nós e vocês, e as gerações futuras, de que culturaremos o Senhor em seu santuário, com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão, então no futuro, os seus descendentes não vão poder dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor, e quando o sacerdote e os líderes da comunidade ouviram o que os homens disseram, deram-se por satisfeitos. E Fineias, filho de sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a outra pessoa, hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês levaram os israelitas de mão do Senhor. Então, o filho de sacerdote Eleazar e os líderes voltaram de um encontro desse encontro, né? e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram quando o relatório levaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra os tribos, uh, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Humbert e de Gade deram o altar este nome, um testemunho entre nós, de que o Senhor é Deus. Ok. Chegaram finalmente o tempo para Josué e o povo de Israel tomar a terra que Deus lhes tinha dado. E a família de Deus estava constituída dessas doze tribos, né? Para ser exatamente doze. Tem significado com isso também, aqueles de vocês que estudam no, no Antigo Testamento. E assim como uma família humana, uma família humana nem sempre dá bem, essas doze tribos nem sempre deu tudo certo entre eles. Tem momentos complicados entre eles. E uma razão foi por causa dessa questão de expectativas. né? Porque quando Moisés ainda estava vivo, três tribos vieram a Moisés e disseram, Moisés, quando um dia vocês nos der a terra prometida, queremos terras no lado oriental do Rio Jordão. Porque eles tinham um monte de gado e a terra desse lado é mais adequada às necessidades deles. Então eles perguntaram a Moisés, você vai nos permitir viver lá? E ele estava um pouco relutante, mas eventualmente ele falou, sim, pode morar lá. Né? Eu estava preocupado que eles separariam demais. Mas ele decidiu permitir, com uma condição, que eles prometessem que sempre se juntaria com o resto dos tribos do outro lado, no caso de guerra. E vemos que eles cumpriram o pedido de Moisés e o Senhor se agradou. Então... Por que estou dando todo esse background aqui? Porque basicamente, essas novas tribos jogaram os três por esse altar que na verdade elas construíram para o Senhor. Essas três tribos foram extremamente mal entendidos, mal compreendidos. Eles foram vítimas de suspeito, foram vítimas de, de, de julgamento. E essa é uma situação bem complicada, quando você está tentando fazer a obra de Deus. Eles estavam cumprindo alguma coisa que eles tinham, já, já tinham falado com vocês antes. Foi uma visão que eles tinham, que foi aprovada por Deus. Construindo, construindo esse altar. Mas as outras nove tribos presumiram que esse altar foi um altar para paganismo, né? Para Baal, para outros espíritos e tal, então gerou esse conflito e foi feio, infelizmente quando os tribos do outro lado ouviram a verdade, né, eles eventualmente falaram e tudo foi resolvido, graças a Deus, mas veja bem, essas novas tribos não dispuseram o tempo para investigar, para saber a verdade, 
eles não fizeram isso. Eles preferiam presumir, jogar, especular do que necessariamente aprender a verdade. A pergunta é a seguinte, quantas vezes nós fazemos isso na igreja? Quantas vezes nós fazemos isso com outros cristãos? Até outras denominações, outras pessoas. Quantas vezes nós fazemos isso com nossos líderes, nossos pastores? Ou ainda mais, nossas esposas, dos pastores? Essa é uma outra mensagem. É muito difícil. Esse é o papel. Esposa do pastor, um monte de expectativa, é complicado demais. Ora por la vista, ora pelas esposas dos pastores presentes aqui. Eu sei que algumas estão atuando, inclusive com auxiliares, pastoras, chama aqui, tudo bem. O ponto é o seguinte, tem que orar para que Deus conceda muita graça. Porque eu vou dizer alguma coisa para você. Eu, como homem, eu posso re receber crítica. Mas quando alguém está criticando a minha esposa, é difícil demais. É normal, né? Essa ira. Quando não tem nenhuma base. Então, esse é outro assunto que nem, nem pretendi tratar hoje. Não, não vou tratar, não. Mas o ponto é o seguinte. Na igreja... Vamos evitar especulação, vamos obter os fatos, ou tiver os fatos sobre uma situação. Vamos considerar o coração da pessoa, vamos considerar a intenção da pessoa, vamos tratar a pessoa com caridade, vamos ouvir primeiro e falar depois. Quantas vezes na mídia social nós estamos prontos para atacar qualquer pessoa sobre qualquer assunto? Algumas coisas são assustadoras e são vergonha para a igreja de Cristo. Eu pensei muitas vezes de até desistir do Twitter, porque tem tanta gente que fala tanta besteira. Tanta gente que fala tanta besteira. Eu, eu sou lá, eu me sinto, né? Talvez eu esteja arrogante assim, mas como alguém que está tentando, que tentando pelo menos dar um equilíbrio. Porque tem gente jogando o tempo inteiro. Conservador, progressista, armeniano, calvinista, presbiteriano, assembleia, todo tipo. E meus amigos, é importante como nós tratamos um ao outro. É importante que entendemos que Deus está nos chamando a tratar nosso, a nosso irmão com amor. Você sabe que Deus nos chama a amar as pessoas dentro da igreja mais do que, inclusive, as pessoas fora da igreja. Se você estudar o Novo Testamento, a gente deve amar as pessoas, mas particularmente os irmãos e as irmãs dentro da igreja. Se a gente não está fazendo isso, a gente nunca vai experimentar a unidade. Porque tem gente que acha mais chique de amar as pessoas fora, que muitas vezes não amam de verdade, mas não amam as pessoas dentro, as pessoas às vezes esquisitas, as pessoas diferentes, as pessoas às vezes chatas, vamos ser honestos, né? Sabe alguma coisa que eu, eu acho que o Lepão ele tem esse mesmo pensamento? Pode vir para a minha igreja, você é chato, pode vir, você é esquisito, pode vir. Você é um pouco weird, pode vir. Sabe por quê? Porque você parte do corpo de Cristo. E para você, talvez eu seja assim. Você parte do corpo de Cristo, nós queremos criar um ambiente onde você pudesse florescer, usar seus dons. Porque às vezes, aquela pessoa é esquisita, Deus está chamando para missões. Às vezes aquela pessoa um pouco diferente, Deus está chamando para trabalhar com, sei lá, para trabalhar com crianças autistas. Tem um dom, sabe como tratar. Lidar com famílias 
Outros sabem lidar com famílias que estão em crise. Outros são excelentes em consolamento. Já vi uma pessoa excelente em consolamento? Mas eu nunca percebeu que essa pessoa sabe muito bem. Ponto é o seguinte. Vamos criar um ambiente na igreja de graça. De graça, né? Não estou falando free, mas é cultura de graça, melhor dizer. Uma cultura de graça. Não uma cultura de julgamento. Quando eu falo isso, não estou dizendo que a gente vai abandonar nossos princípios. Quem me segue sabe que eu tenho princípios. Ele é bom também. Pastor Ele é bom também. Mas, irmãos, vamos lembrar que diante de Deus, nós somos todos pecadores, precisando da graça de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos misericórdia diariamente. Você, eu, então vamos evitar especulação, julgamento precipitado, essa coisa, e tem tanta coisa, até a gente falou hoje sobre a confessionalidade, tem, tanta, tem coisa na mão fechada, mas tem coisa na mão aberta, entendeu? Tem coisa que é coisa de segunda importância, você acredita em alguma coisa, eu vou acreditar em outra, não tem problema, tudo bem, você tem a convicção um pouco mais forte sobre aquela coisa, sua escatologia, você é premillennialista, você é, sei lá, tem certa opinião sobre os dons espirituais. Tem muita coisa, meus amigos, que nós podemos dividir e, e Deus, está ok. Porque Deus não criou todo mundo mesmo. Ele, ele, ele criou nós, Ele tem a igreja diversa, graças a Deus. É uma coisa bonita. Claro que as coisas na mão fechada, nós precisamos valorizar trinidade, trindade, exclusividade de Cristo, Cristo sendo o, 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 o único caminho para para o seu, né, a nossa salvação, mas muitas vezes, antes de perguntar, nós julgamos, nós especulamos, nós pensamos o pior daquela outra pessoa, então, eu já estou soltando um pouco, em termos de meus notas aqui, mas eu criei uma palavra em português, que às vezes eu faço, Presumicídio. Presumicídio. É quando você está presumindo alguma coisa e está efetivamente querendo matar a pessoa que você está presumindo aquela coisa sobre. Faz sentido? E cada líder aqui, cada pastor, cada líder, cada pessoa que tem alguma influência, pode ser no, na sua área de trabalho também, já foi vítima disso na sua vida. Pessoas presumindo o pior e querendo até matar, não matar na semana de fisicamente, mas matar você. Imediatamente começando a procurar evidências de que você está fazendo alguma coisa errada. Essa presumisídeo é evidenciado por alguém que vai pensar o absoluto pior, pior absoluto sobre você, que vai levar a pessoa, a, outras pessoas ter muitos entendimentos mais sobre você. Então, essa presumicídio pode matar relacionamentos. Alguns exemplos de essa presumicídio. Primeira coisa, ele não me ligou de volta porque ele não quer falar comigo. Nem sempre assim. Às vezes o relacionamento é assim mesmo, né? Mas nem sempre. Ele está apenas tentando me ignorar. Eles nunca contrataram pessoas como eu. Como ele poderia ser crente e agir assim? Ah, eu vi ele lá no, no barzinho, na esquina. Ele deve ter problema com bebida. Como você sabe? Aposto que eles estão dormindo juntos. Ele provavelmente é um idiota em casa também. Ou, muito comum, eu não gosto dele, eu não sei porquê, tem alguma coisa. 
Todo mundo acha que o discernimento deles é o top. Você não pode confiar em alguém que se veste assim. Ou, o mais comum entre os brasileiros, ele visualizou a mensagem por WhatsApp e não respondeu. <risos> se você é tão chato assim, talvez ele tenha razão, né? Tenha razão. Então, presumizidio. O que a gente está falando, meus amigos, todos nós cometemos erros. Todos nós. Nós precisamos não simplesmente ter a doutrina de graça, entendendo a doutrina de graça, mas nós precisamos de uma cultura de graça que é resultado dessa doutrina que nós acreditamos. Eu vejo meu Vim, veio mais do meu reformado. Legal. Meu background, de muita gente. Conheço todo mundo nesse meu. Ainda no Brasil. Ainda estou andando com muita gente. Mas tinha um problema com alguns reformados ou reformadinhos, reformadãos. O problema é o seguinte. Eles aprendem as, as doutrinas da graça e viram as pessoas mais sem graça às vezes. Não deve ser assim. O encontro com a graça de Deus deveria mudar totalmente a sua abordagem com os outros. Então, se você está estudando a teologia, tenha cuidado que você não vira um deles. Claro que ninguém é perfeito, todos nós temos ênfase, eu não estou criticando o movimento, mas eu estou dizendo, tenha cuidado, tenha cuidado. Conheço doutrina, fantástico, deixe essa doutrina ser aplicada na sua vida, de uma forma verdadeira. Nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 20 anos, o nosso movimento sofreu muito, muito por falta de humildade nesta área. E eu pretendo não ter esse problema na minha igreja e os movimentos com os quais eu estou associado. Se Deus quiser. Então, terminando aqui. Quando o apóstolo Paulo foi desafiado, porque ele foi mal interpretado muitas vezes, como ele respondeu? Simplesmente, ele falou, minha consciência é clara. Eu não escondi nada de você. Eu não tentei enganar você. Em essência, Paulo está dizendo que ele não consegue controlar como outros se sentem sobre ele. Mas a consciência dele é limpa diante de Deus. O ponto é o seguinte, se sua consciência está limpa diante de Deus... Não se preocupe demais com o que as outras pessoas pensam de você. E veja bem, Martin Lloyd-Jones falou alguma coisa bem interessante. O homem cristão que está verdadeiramente andando com Cristo, nunca tem que se preocupar com a reputação dele, porque quando você está verdadeiramente andando com o Espírito Santo, você sempre vai fazer a impressão certa. Então, você não precisa de um image consultant para a sua vida. Você não precisa de alguém gerenciando a sua imagem. Porque quando você está andando com Cristo, Deus vai cuidar da sua reputação. A sua reputação está nas mãos de Deus. Mesmo nos momentos onde você está injustamente acusado de alguma coisa, Deus sabe e eventualmente a luz vai ser revelada sobre aquela situação, amém? A verdade vai ser revelada. Bem-aventurado o homem que não tem nada a esconder, bem-aventurado o homem cujo sim é sim e não e não, é esse tipo de pessoa cada vez mais rara no nosso mundo, Deus está procurando pessoas aqui na onda dura, que são claras sobre quem são, claras sobre suas intenções, honestas para si, sobre si mesmos, porque quanto mais nós somos assim, Quanto mais formos assim, menos provável será 
que a gente vai ser incom incompreendidos, né? E mais unidade vai resultar. Eu vou dizer o seguinte. Aquela pessoa que está difícil na sua vida, porque sempre está criticando, sempre está pensando mal de você, sempre está buscando, quase querendo que você tropeçar, né? aquela pessoa, você precisa orar por aquela pessoa. A solução é a oração. A solução não é detestar aquela pessoa. A solução não é desabafar com todo mundo. A solução é orar para aquela pessoa, para que Deus te dê olhos para ver o motivo por esse tipo de relacionamento que Ele tem com você ou ela tem com você. E sabedoria, Deus vai te dar em termos de como você pode responder. Porque no longo prazo, quando você está respondendo como Cristo, eventualmente aquela pessoa vai quebrar. A gente não usa as armas do mundo. A nossa batalha não é contra a carne. A batalha pertence ao Senhor. O ponto fechando aqui hoje à noite. Não devolva o mal com o mal. Quando Jesus enfrentou a multidão gritando, Ele não trocou insultos. Ele não tentou se vingar. Ele não fez acusações. E Ele tinha todo o direito de fazer isso. Eu sei que não parece natural, mas quando somos insultados, a nossa tendência é de devolver um insulto com um outro insulto, mas Jesus escolheu outro caminho. A Bíblia diz, como uma ovelha diante de seus tosqueadores está em silêncio, assim ele não abriu a sua boca. Quando se apresentou diante de Pilatos e Herodes, quando ele enfrentou essa multidão zumbando ele, mais uma vez, não proferiu insultos, ele não fez ameaças. Quando gingaram a ele, ele não xingou, xingou de, de volta. Quando os soltados empurraram a coroa de espinhos na cabeça, ele não os amaldiçoou. E quando eles pregaram os cravos em suas mãos e pés, ele não os ameaçou. ameaçou. Quando os espectadores cuspiam nele, ele não cuspiu de volta. Se Cristo conseguiu fazer tudo isso, toda essa. Se Cristo se comportasse assim, e ele comportou assim, quanto mais a gente deveria tratar essas situações comuns nas nossas vidas de mal entendimentos, de insultos, de perseguições, de uma forma diferente que a gente está tratando? O verdadeiro teste de sua fé vem quando os outros o maltratam. Muitas vezes o verdadeiro teste de sua fé é o que você não faz, o que você não diz. Qual era o segredo de Cristo? Como ele fez isso? A resposta, 1 Pedro, ele confiou-se àquele que julga justamente. Ele tinha uma mentalidade uma mente celestial. Quanto mais você e eu nós temos essa mente celestial, mais a gente vai agir como Jesus. Quando você é mal interpretado, mais uma vez, lembre-se dessa verdade. Está fora de suas mãos. Confie em Deus e seu plano. É tudo sobre Ele. É tudo sobre a eternidade. Vai acontecer nesta vida, vai acontecer na sua igreja, vai acontecer na sua família, vai acontecer na sua liderança. As pessoas não vão te entender, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te julgar. Mas você tem um advogado melhor. Melhor advogado no mundo. Se você está verdadeiramente andando com Cristo, você não precisa se preocupar. Porque Ele vai cuidar de você.
aquele que cuida dos pássaros, aquele que sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça, ele vai cuidar de você. Talvez você foi uma vítima de alguma coisa, você está tendo muita dificuldade de reconciliar isso com várias questões na sua vida, com Deus e tal, tá, com outros. O caminho é o perdão. O caminho é... O caminho é entender que Deus está chamando você para amar Ele em cima de tudo. Claro que Ele vai te dar sabedoria, às vezes criando distância, às vezes outras coisas que você precisa fazer. Mas Deus... Deus, acima de tudo, sabe o seu coração e Ele vai trazer a verdade à luz. Assim como o sol, todo dia, the sun rises every day. Deus sabe, com tanta certeza, a sua vida, os seus desafios e Ele vai cuidar da sua reputação. Amém? Que Deus abençoe vocês, eu quero orar por vocês, vamos ficar de pé. Eu quero orar especificamente para aqueles de vocês que estão, talvez, desencorajados hoje. Apesar da conferência aqui, apesar desse momento maravilhoso com nossos irmãos e irmãs, apesar da alegria de estar com seus amigos você ainda tem problemas significativos. Problemas talvez na igreja, na sua família, no ambiente de trabalho. E está pesando muito. Está causando estresse, ansiedade. Talvez até alguns de vocês entrando quase em depressão ou até estar lá. E não quero dizer que Deus está aqui. E Ele pode curar isso. Ele pode tocar seu coração. Talvez ser cura vai ser milagroso. Talvez ele vai usar meus mais humanos. Ou vai ser uma mistura. Mas ele sabe seu coração. E ele vai tocar sua vida. Se você permitir. Quero orar por vocês que estão andando com problemas significativos na sua vida. Que Deus age a forma que ele deve agir conforme a vontade dEle, amém? Vamos orar, Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, que nossa reputação resta em Ti. Obrigado, Deus, apesar de muitas vezes sendo mal entendidos, mal compreendidos, o Senhor, Tu cuida da nossa reputação. Mas eu sei, o Senhor, que existe aqui algumas pessoas hoje que têm problemas significativos. Pode ser que esses problemas são associados com julgamentos, com essa questão que a gente tratou hoje à noite. Mas pode ser que simplesmente tem algumas pessoas aqui desencorajadas, tristes, depressivas, no momento baixo na vida delas. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, age neste momento. Traga alegria. Traga alegria para esses corações. Que cada pessoa aqui, nessa situação, possa receber a alegria que vem do trono de Deus. Que as pessoas que têm sofrido por várias questões, possam experimentar a cura pelo poder do Espírito Santo. Que hoje à noite, elas possam sair aqui diferentes. Cheio do seu Espírito Santo, cheio de alegria que eles podem pensar, cara, aquela noite lá na onda dura, aquela noite Deus fez alguma coisa na minha vida, e agora me sinto tão melhor, tão melhor, porque eu estou colocando tudo nas mãos de Deus, eu estou entregando toda a minha vida verdadeiramente a Ele, é isso que Deus quer, porque Ele sabe muito melhor como cuidar da sua vida do que você, então, Deus, entregamos nossas vidas a Ti. Entregamos nossos pecados abertos e ocultos. 
entregamos a nossa reputação, entregamos as nossas vidas. Faça uma obra na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Fique bem. Amém. E aí, meu amigo, tudo bom? Você foi abençoado com essa pregação? Espero que sim. Nós vivemos dias inesquecíveis de Conferência Onda Dura 2022. E essa é uma das várias mensagens que está ao seu dispor para abençoar e edificar a sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos a todo vapor preparando a nossa próxima conferência. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma imersão de três dias intensos na presença de Deus. Eu creio que a tua vida vai ser completamente transformada ao viver essa experiência conosco. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Na descrição desse vídeo existe um link para você poder garantir o seu passaporte e dessa forma presenciar junto conosco a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe, até a próxima.